皆さんこんにちは三上正の趣味は演芸チャンネルですいつもご視聴ありがとうございますさて今回はこちらの美しい見物鑑賞用唐辛子をご紹介したいと思いますそう見物っていうぐらい身が美しいこれでも実は唐辛子なんですね唐辛子といえども食べるための唐辛子というよりも鑑賞価値の高い見て美しい唐辛子の品種がたくさんあるんですよそれが園芸の中では、えー、観賞用唐辛子として販売されておりますそれがこちら代表的な品種としては五色唐辛子ですねこれ2つとも五色唐辛子なんですけども見ての通り五色五色って書きますが色違いますよね一つ一つ実がこれ一個一個違う色の実が出てきてるわけじゃなくて色が変化していってるんですよでね、見た目も美しいし、あのー、可愛らしいまん丸並みですよね。唐辛子って細長いイメージありますけども、こんな風に形もね、品種って色々あります。ねこれ赤色の実、唐辛子といえば赤ですけども、赤もあれば、こんな風に黄色がかった実もありますし、オレンジっぽい実もある、あれば、あとこっちの方だと、これクリーム色の中にちょっと紫がかってきてる感じですね紫色もありますあこっちクリーム色の実ですね,ねあとは緑の実もあったりとかもうとにかくね色が変化していくっていうのがこの観賞唐辛子の魅力です品種によってねまたそれが違ってくるので楽しいんですよね一つ一つの実が色変化していくので一株の中でいろんな色が楽しめるんですよね一株で十分ですねもう寄せ植えしているかのようなもうカラフルな華やかさが生まれまれすとってもおすすめな植物ですねで色もね、まあ、緑、まあ、クリーム色オレンジ黄色赤あと紫でさらにですね黒もあるんですよ黒これもう監修唐辛子の代表格ですブラックパールという品種まさに黒真珠のような美しさまん丸ですそしてキラキラ光っています。宝石黒真珠みたいですよね。いやー、本当にこれ人気で。で、葉っぱもね、黒い葉っぱなんで、もうとってもね、あの、寄せ植えなどにもアクセントにもなります。庭植えにもいいですね。おすすめですね。で、さらにですね、こちら、これ、パープルフラッシュ。これもね、人気の品種、パープルフラッシュ。で、やはり唐辛子しっかり実がなります。あのブラックバールに近いね黒っぽい実紫色の実がねできたりしますけどもあの葉っぱなんですよ葉がね紫色の葉ができるんですね綺麗ですよねそうカラーリーフとしても楽しめるんですね実プラスカラーリーフとしても楽しめる品種がたくさんありますのでもうとってもおすすめでさらに今でも観賞用唐辛子って言ってるからじゃあ食べられないのかと唐辛子なんだから食べられるんじゃないかなって思いますよね確かに唐辛子ですから食べられると思うんですけどあくまで今お伝えした品種は観賞用唐辛子として販売されているもの食べることを想定していないんですねなのでもちろんやっぱり育てる上で綺麗に見せるために薬剤などがかかっている場合もありますしそもそもあの唐辛子ってナス科の植物なんですよねでナス科の植物って、まあ、ナスって言ったら、まあ、食べられるっていうイメージ強いんですけど実は植物によってはナス科の植物って毒を持っている植物もあるのでこの食べる想定で作っていない観賞用唐辛子の品種の中には食べられないもしかしたらねそういった毒性を持った直中毒を起こすような品種もあるかもしれないのでやっぱり観賞用唐辛子は食べないでください食べない方がいいですね,ねそこをお気をつけくださいえー、でもせっかく唐辛子なのに食べたいなと食べられてかつ観賞用でもあったらいいのになって思いますよねそれを夢叶えてくれた品種が出てるんです例えばこれメキシカンチリペッパーという品種なんですねでこれねまあ鷹の爪みたいなこの細長い形してるんですけど小さいんですよね小さいこのかっこいいね唐辛子がたくさんなるんですよこんな風にで見た目も綺麗でしょなので監修用唐辛子の一種として売られていますでかつ食べられますやったーありがとうございます生産者さんこんな観賞用唐辛子を待っていたという感じですけどもそう安心して食べられるようにも作られていますので食べて楽しめて見ても美しいこういった観賞用唐辛子も売っているのでこちらもおすすめですねこれはメキシカンチリペッパーという品種ですでこれ味気になりますよね
僕これ料理で使ってます美味しいんですよめちゃくちゃ辛いですしっかり辛くてあのペペロンチーノなんかにも使って、えー、料理も作るんですけども普通にね唐辛子と同じようにあちょっと包みましょうかちょっとね簡単に取れますからねほらもう完全唐辛子でしょねえちっちゃい可愛らしいこんなちっちゃいのねしっかり辛いんですよ食べましょうか<笑>皆さんはね生のまま食べないでくださいねめちゃくちゃ辛いんで、えー、料理などに使っていただいてその監修の唐辛子の中でも食べられるっていう品種ですよはいこっちちょっと怖いなこんなの撮影できるかなちょっと食べますねあー辛いんですよ本当にいやーうまいでも辛うまこれ辛さ辛いの好きな人にはねこれ本当おすすめどんな料理にもこれ入れちゃえば辛くなりますからうまみもある辛さなんですよねこのメキシカンチーズペッパーっていう品種おお辛いそうあの種の方がねすっごい辛いんでこれ以上いくと種の方いっちゃうかなほお辛いあー辛いあっ汗がいらしてきました今日はさで35度超えてる暑さなんですかでもね食欲を増す辛さですよちょっとね、舌が回らなくなってしまったら申し訳ないんですけども、続けていきたいと思いますが、辛いです。皆さんは直接食べるのはね、気をつけてください。でも食べられる辛さではありますけども、辛いです。美味しいですけどね。<笑>料理にも使えるなんか言うんだって話ですけども。はぁ、あ。はぁ、あ。ごめんなさい。というわけで、えー、こんな感じでですね、おすすめな品種いろいろありますので、ご自身でね、園芸店に行くといろんなものを売っていますから確かめて、お好きなものを選んでみてくださいさあここからですねお待たせしました育て方参りましょう育て方簡単なんですそこがやっぱりおすすめのポイントでもあります夏の暑さ強いです夏の暑さに負けません炎天下の中でも元気に育ってくれます実もつけてくれますなのでおすすめなんですよ、えー、日中しっかり日に当ててもらってだから日光が大好きなんでね日の当たる場所で育ててくださいでも重要なポイントはね風通しですやっぱり群れは気をつけなきゃいけないので必ず日光当たって風通しのいい場所で育ててくださいあと<笑>辛いごめんなさい<笑>あとですね水やりですね、えー、水やりですけども水はここが注意点のポイントになりますが水やりは結構乾きやすいんでしっかりやるようにしてくださいあのそれは根の張る性質にありまして根がですね土深くまで根を張っていくというよりも土の上の方え浅めに根を張る性質があるんですねえー、っと例えばあこのポットちょっと分かりやすいですかねこれ見ていただくとはいこのポットラインの中でもこの上の方も根っこ出てきてますよねもう見えますよね根っこがこんな風にですね土深くまで行くというよりも上の方に根をですね浅めにこう張っていく性質があるのでどうしても水が乾あの土が乾きやすくなってしまうんですねなのでこの真夏の水やりに関してはですね朝水やっていただいてで夕方にもですねもう一回水をやっていただいた方が元気に育つという僕は育てていての印象ですどうしても朝水やったものが夕方にはねもう乾ききっちゃってちょっとクタってなる時があるんですよねでただあのいつも言っている通り水やりの基本です土が乾いたら水をやるですから朝水をやっていただいたら夕方見ていただいた時にまだね土が湿っているのであればやらなくていいですで水がもう土がねもうカラカラに乾いてで葉っぱもねちょっとクタってなってくるんですよ水が切れてくるともうそんな状態になっちゃってるなって思ったら夕方にもやってくださいそうでなければえ朝だけで十分ですからねそんな風に水をやっていただければなと思いますちなみにですねこの真夏の水やり本当にあの時間帯いつがいいのかなどもね気になると思うのでそういった時間帯の詳しい説明は別の動画でね上げておりますで夜夕方夜の水やりはどうなんだっていうところも気になると思いますがその辺も説明しているのでぜひね見ていただけたら嬉しいです重要ですからね水やりの時間帯はいで涼しくなってきた秋頃にはですね土が乾いたら水をやるって基本の水やりで OK ですまあ、ただね、水切れやっぱりね、注意しなきゃいけないんで、まあ、基本的には毎日朝水やるっていう感じです。ただその時にも、毎日朝ですね、水、土が乾いているかチェックしてくださいね。乾いていたらやる。乾いていなければまだやらなくていいです。
ですからそのようにしてやってくださいさあ続いて肥料です肥料はねやっぱりやった方がいいですこの花咲いて実ができていくんですけどもこの実がどんどんどんどんできてくれます花咲いてどんどんどんどん実ができてくれますからその分肥料を使うんですねで野菜なので唐辛子ですから野菜育ててらっしゃる方は分かると思うんですけどもやっぱり肥料やった分だけしっかりね、えー、実つきが良くなりますから同じように考えていただいてしっかり規定量ですねまあ、草花用の肥料でもいいんですけども、まあ、野菜用の肥料でもどちらでもいいですからそういった一般的な肥料をですねお家にある肥料を使っていただいていいです僕タイプの肥料でいいですね固形の僕タイプの肥料をあの肥料によって規定量違いますからその規定量を入れ置いて土の上にですね鉢の土の上に置いていただいてで水やりとともに溶け出して効いていくっていう感じですえ肥料にもよりますけども大体1ヶ月に1回ねやるような感じでしていただければどんどん元気にね実をつけてくれますから肥料は必ずやるようにしてください、まあ、そのような感じで育てれば年内ですね12月ぐらいまではですね楽しめるんですよありがたいですよね長く楽しめるっていうのもポイントでしてそれこそだから秋も楽しめるんでハロウィンハロウィンの時にも大活躍しますハロウィンカラーじゃないですか<笑>ねなのでハロウィン寄せ植えなどにもよく使われますねじゃあ冬は越せないのかっていうとそんなことはなくて5度ですね基本的に一つポイントは5度5度を下回ってくるとやっぱり枯れてしまうので5度を保5度以上ですねを保てるようにしていただければ冬も越すことができます僕前試してみて冬越したことありますもしね、えー、来年も楽しみたいなっていう方は冬越しにもチャレンジしていただくのも一つかなとは思いますが、まあ、そこまで難しく考えずですね、まあ、1年草扱い冬には枯れるものだということで楽しんでいただくというのも気楽かなと思いますで蜂の土ですけども土はですねあの草花用のバリオードで OK です水はけがいい土の方がいいんですが、まあ、一般的なね販売されている草花用の培養土、まあ、できれば野菜用にも使える野菜ですからね唐辛子はね草花用かつ野菜用にも使える培養土って売ってますよねそういったものを選んでいただくとよりいいかなと思います、まあ、そこまでね、えー、土難しく考えなくても育ってくれますなので他の草花と一緒に寄せ植えしても育ってくれますから草花用の培養土で大丈夫ですそうだもう一つね気をつけるべきポイントとしてはですね植え替えですねあのー植え付けるときに新しい土を使って植え付けていただくのがもう間違いなくぜひそちらをおすすめなんですけどももしまあ庭植えの場合特に庭植えの場合どうしてもその土にまた植え付けますよね使っていた土にその場合ですねあ連作障害を起こしやすい植物なんですよ連作って連なって作るって書きますけどもその名の通り前植わっていた植物植わっていた場所に植え付けることによってで障害が起きるっていうことなんですねでどういった場合に起きるかというと同じナス科唐辛子ナス科なんですけど同じナス科の植物のところに植え付けてしまうと連作障害を起こしやすい性質を持っていますえ同じナス科というと、まあ、ナスもそうですしあとペチュニア花物だったら代表格ではペチュニアがありますねサビニアなどそういった植物のところ植わっていたところにこちらを植え付けるとえ生育が悪くなってしまったり枯れてしまうっていう連作症が起こしやすいのでその辺はお気をつけください、まあ、なのでやはりねできればね新しい土で植え付けて育てていただくのがその連作症が起きませんのでそちらをお勧めします、まあ、このようにですね、まあ、夏暑さにも負けずですねこんなにカラフルでね元気いっぱいな実が楽しめる観賞用唐辛子園芸店さんにやホームセンターさんに行くとですねいろいろな品種を置いてありますぜひお気に入りを見つけて僕は特にお気に入りなのはやっぱり食べられる観賞用唐辛子ですね<笑>もう食べて楽しんで見て楽しんでそんな風にもね楽しんでいただけたらなと思いますカラフルにね元気いっぱいこの暑い夏も過ごしていきましょう以上みかんよしの趣味は園芸チャンネルでした観賞東京唐辛子いいなと思われた方ぜひグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたしますありがとうございました